ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് മെയിലിംഗ് സ്റ്റാബിനെ പറ്റിയാണ് മെയിലിംഗ് സ്റ്റാബിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ മെർജ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് മെയിൽ മെർജ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ലെറ്റർ എഴുതി ഈ ലെറ്റർ ഒരുപാട് പേർക്ക് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് പേർക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് അയക്കുന്ന ആളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കൂടി മുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം അഡ്രസ്സ് മുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക മീൻസ് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും കൊടുക്കുന്ന ലെറ്ററിൽ അവരുടെ പേരുണ്ടാവണം അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതണം ഇത് ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ അതിന് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പവഴി ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഞാനൊരു ലെറ്റർ മാത്രമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഈ ലെറ്ററിനെ ഈ അഡ്രസ്സിലുള്ള ഓരോ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാരുടെ അഡ്രസ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേഡ് തന്നെ ഓരോ പേജിനകത്തും ഈ അഡ്രസ്സും അതേപോലെ തന്നെ അഡ്രസ്സിലുള്ള ആളിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്രീറ്റിങ്ങും എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൽ മെർജ് അതായത് ഓരോ ലെറ്ററും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെറ്ററായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ലെറ്ററിനെ പത്ത് ലെറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെയിൽ മെർജ് ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് മെയിൽ മെർജ് ബിസാഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന പെയിനിൻ്റെ പേരാണ് ടാസ്ക് പെയിൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ടാസ്ക് പെയിനകത്ത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനകത്തും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ അതിനകത്ത് എഴുതിയേക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് സെലക്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഈ സെലക്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പിന് നമുക്ക് ലെറ്റേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് വേണമെങ്കിലും എൻവലിപ്സ് വേണമെങ്കിലും ലേബിൾസ് ഡയറക്ടറി തുടങ്ങിയവ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ മെയിൽ മെർജിലെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഏത് ആൻസറിനകത്ത് ലെറ്റേഴ്സ് ഇമെയിൽ മെസ്സേജസ് എൻവലബ് ലേബൽ ഡയറക്ടറി ഈ അഞ്ചെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ആൻസർ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പിൽ മെയിൽ മെർജിലെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് അടുത്തത് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മൂന്ന് രീതികളുണ്ട് ആദ്യത്തേത് യൂസ് ദ കറണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എ ടെംപ്ലേറ്റ് മൂന്നാമത്തേത് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ഓൾറെഡി എവിടെയോ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടെംപ്ലേറ്റിനെ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റെസിപ്പിയൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ പുതിയൊരു ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏതൊക്കെ പേരാണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ടൈപ്പ് എ ന്യൂ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ഓപ്ഷനകത്ത് ടൈറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം കമ്പനി അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസും നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനകത്ത് തന്നെ അവർ തരുന്നുണ്ട് ഈ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റിലിനകത്ത് തന്നെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ടൈറ്റിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ മിസ്സസ് മാസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതില്ലേ അതിനെയാണ് ടൈറ്റിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നീട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് നെയിം കൊടുക്കാം അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം അഡ്രസ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ കൊടുക്കാം സിറ്റി അങ്ങനെ പല അഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടോ ഈ ആൾക്കാരെ എല്ലാം തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് താഴെ ഒരു ന്യൂ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ ന്യൂ എൻട്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലിസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും എവിടെയാണോ ഏത് ഫോൾഡറിലാണോ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ളത്
ഈ ഡോട്ട് എം ഡി ബി ഉള്ള ഫയലിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡേറ്റ സോഴ്സ് എന്നാണ് ഈ ഡേറ്റയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ സോട്ട് ഫിൽറ്റർ ഫൈൻഡ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഫൈൻഡ് റെസിപ്പി ആൻഡ് വാലിഡേറ്റ് അഡ്രസ്സസ് എന്ന നമുക്ക് റെസിപ്പി ആൻഡ് ലിസ്റ്റിനെ സോട്ട് ചെയ്യാനും ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനുമുള്ള ഓപ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് യുവർ ലെറ്റർ ആണ് റൈറ്റ് യുവർ ലെറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലെറ്റ് ഒന്നുകിൽ ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ലെറ്റർ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈ ലെറ്ററിനകത്ത് അഡ്രസ് ബ്ലോക്കിനെ ആഡ് ചെയ്യാം റൈ ലെറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് അഡ്രസ് ബ്ലോക്കിനെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ ഇൻസേർട്ട് അഡ്രസ് ബ്ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസേർട്ട് അഡ്രസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓരോ അഡ്രസ്സിൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പേരുണ്ടാവില്ലേ ഈ പേര് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ജോഷുവ ജോഷുവ റെൻഡാൽ ജൂനിയർ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോ ആൾക്കാരെയും വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് താല്പര്യം അങ്ങനെ അതിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ടൈപ്പിലായിരിക്കും നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് ഹിയർ ഇസ് എ പ്രിവ്യൂ ഫ്രം യുവർ റെസിപ്പിയൻ്റ് ലിസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയൻ്റിൻ്റെ പേരും അഡ്രസ്സുമാണ് ഇവിടെ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റെസിപ്പിയൻ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം റെസിപ്പിയൻ്റിൻ്റെ പേര് അഡ്രസ് ബ്ലോക്കിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് കമ്പനി നെയിം ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം തന്നെ അഡ്രസ് ബ്ലോക്കിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാച്ച് ഫീൽഡ്സ് ആണ് മാച്ച് ഫീൽഡിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റിനകത്ത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നെയിം എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നെയിം എന്നായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നെയിമും നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും സെയിം ആണ് അതിനെയാണ് മാച്ച് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാച്ച് ഫീൽഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിസ്റ്റും മൈക്രോസോഫ്റ്റിനകത്തുള്ള ലിസ്റ്റും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ലിസ്റ്റ് മീൻസ് അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് മാച്ച് ഫീൽഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ് ബ്ലോക്കിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്രസ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലെറ്ററിനകത്ത് കാണുന്നത് ഈ അഡ്രസ് ബ്ലോക്ക് എവിടെയാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ അഡ്രസ് ബ്ലോക്കിലായിരിക്കും ഈ അഡ്രസ്സസ് എല്ലാം റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യാനും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ നമുക്ക് ഡിയർ മിസ്റ്റർ എന്ന് നേരത്തെ എഴുതി പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താണോ ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ വേണ്ടത് ഡിയർ സർ മാഡം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലാണോ നമുക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈൻ എഴുതേണ്ടത് അതും നമുക്കവിടെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയും നമുക്ക് മാച്ച് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിനകത്തുള്ള ഫീൽഡും മൈക്രോസോഫ്റ്റിനകത്തുള്ള ഫീൽഡും തമ്മിൽ മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈനകത്തും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ഫോർ ആണ് പ്രിവ്യൂ യുവർ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ലെറ്റേഴ്സിനെ പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് കാണാം പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ റെസിപ്പിയൻസ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ പേര് മാറി നമുക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ് ലൈനും അഡ്രസ് ബ്ലോക്കും മാറി മാറി വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ദ മേർജ് ഇത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ മേർജ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ മെയിലിനെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് മെയിൽ മേർജിനെ പറ്റി ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിൽ മേർജ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മെയിലിംഗ് സ്റ്റാബിനകത്തെ ബാക്കിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു